得来，你对现在自己的处境并不那么在意。我当然非常在意，不过我更希望成为阶下囚的人，不是我，而是你。这里是什么地方？这里就是你们一直苦苦寻找的风影计划的核心。我之所以把你带过来，就是希望能让你明白，凭你们的能力，这是绝对不可能成功的。是吗？我认为不是这样吧。如果你有足够的自信。你怎么可能把我带到这个地方来治疗和询问呢？我想，是不是除此之外，在上海，你们找不到一个可以让你们完全信任的地方？田州君，没必要和他辩论下去了，开始审讯工作吧。我本来想多了解一下我面前的这位朋友，但是。看来真的没有必要了，的确没有必要，因为，你一旦了解了你对面的这个敌人，你就会无比后悔，当初来到中国的这个决定。混蛋！这就对了，这才是你们本来的样子吗？干嘛从一开始就装出一副非常善良的样子呢？让人看着那么不舒服，很恶心。<笑>李二姐，他已经是将死之人了，不用跟他一般见识。开始审讯吧。必须马上关闭，而且你和其他同志必须抓紧，立刻转移。李子墨暴露了？不是，沈飞同志可能被抓捕了，以防万一，我们必须采取应对措施。好，我马上通知其他同志，你也暂时避一避。好。哦，对了，子木呢？他打算怎么做？他打算利用组织外围力量去寻找沈飞的下落，而且我们也需要第一时间知道敌人的动向。他说他是最适合的人选。我马上把这个情况向上级汇报。好。你真的不准备躲避一下吗？万一……我刚才已经说得很清楚了，我们还需要人揭示敌人的举动。不过你提醒的对，我确实不应该让整个组织陷入危难之中，但是同时。我也相信沈飞。如果不是他自己想被敌人捕获，对方很难活捉他。他这么做，一定有他的用意。我们都见过特高科的审讯，严刑逼供，很多人都可以挺过来。可药物的话，真是凤毛麟角。我不赞同你的决定。别人我不知道，但沈飞，我相信他扛得住。既然你这么相信沈飞，那我陪你一起。你身上的担子也不轻。你说，万一
，万一我今后有什么闪失，我希望你能和上官静云还有安生他们一起，继续粉碎敌人的阴谋。这个时候，一切以国家为重，个人的荣辱先放在一旁。我对这个国家的热爱，不比你少一分一毫。你知道，我担心的是你们那个政党，往往为了一党之私，而置国家的利益于不顾。如果田中信一的阴谋得逞，对我们的抗日大业将会造成严重的危害。但你一个人，我真的不放心。别担心，上海除了我之外，还有很多爱国的有识之士，他们都是我的帮手，不用担心我。好，你一定要多加小心。你也是。多保重。看来业务已经摧毁了他的精神防 线， 田州 君， 可以开始了。你的姓名？沈飞。你是什么地方人？中国香港。告诉我你的身份。机部队的，是国民党的情报机构，还是共产党的武装？国民党，共产党。我想起来了，我是中国人。想问的吗？是不是药物的剂量还不够？已经比一般人加大药量了，看来他的意志力很强大。那我们加大剂量，再次继续审讯。像他这种意志力坚定的人，即便加大药量。恐怕起不到太大作用。已经注射过一次，他体内产生了抗体，一味的加大药量，只会摧毁他的神经系统，这对我们的审讯毫无帮助。那你的意思是，这个人对我已经没有用了吗？现在看来恐怕是的。这可不行，不能就这样放弃。这个人就交给你了，不管用什么样的方法，只要让他能够开口招供就好。好吧，我姑且一试。嗯。站住！哎，中介，拿出来。这是我的。啊，好。好，行，坐一坐。少爷，怎么这么晚来找我呀？找你有点急事儿。我一个兄弟被日本人抓了，你有没有什么消息？哪个兄弟啊？沈飞，你之前见过。他今天下午在孙记断崖场对田中新一进行行刺的时候不幸失手。那件事是你们做的？这个袭击事件我是听说过，可是具体的细节我可是一点都不清楚。要是那个沈飞真的被抓了，那可就危险了。沈飞不会向日本人透露任何信息。现在当务之急是要找到他的下落，并且把他营救出来。行吧，那我去打听一下，有消息就告诉你。那就拜托你了。如果找不到我，你就去找阿杰，我另外两个兄弟藏在那儿。
是不是感觉很痛苦？我可以告诉你，如果你再不招人的话，我会把这种痛苦延长很长很长时间。你们中国古代有种刑法叫寡刑，需要高超的手法才能完成。而我的这个方法既简单又实用，能不能帮我一个忙？可以，帮我擦擦脸上的汗。我流了太多的汗，汗水流进眼睛里，特别不舒服。李彦俊，等一等。嗯沈飞先生，我对你的行为很是佩服。咱俩就不用客气了。实话跟你们说，我之所以能坚持下来，是因为我想活下去。为了活下去？哼，你这样的说法，我倒是第一次听到。那是你不够了解我呀。如果我承受不住你们的药物或是审问，把你们想知道的情报告诉你们，那么我对你们来说就没有任何的价值，也就失去了活下去的机会。到那个时候，我不但会丢了自己的性命，还会落下一个叛徒的马名。就因为这个，我必须要坚持下去。只有坚持下去，才能有机会跟你们谈判，才能有活下去的机会。你果然是个很聪明的人，但是你忘了你这纪小九的身份，你根本没有资格跟我们谈判，是吗？难道你们就不想知道我们对凤影计划？到底了解了多少吗？你们不想知道我们接下来的计划安排到底是什么样子吗？如果你们对自己的防护完全有信心，你们也不会这么费心的救我和审问我了。我说的对不对？哼，也对。这也是你存在的价值。那，你的第一个条件是什么？又误会我的意思了。我想要的，是跟你们公平的谈判，而不是招供。你想的太多了，我们根本不可能同一个阶下求谈判。告诉我们你的条件，也许我们会考虑考虑。是你想的太多了。在我的生命安全得不到任何保障的时候，我什么都不会说的。说了是死，不说，还有一丝活下去的机会。如果是你坐在这儿，你会怎么选？我来帮你选择。也好，这样。可以减少我的痛苦。说说你的条件吧，田将军。这个人的存在并不重要，但我们需要他的情报，不妨给他一个活下去的机会吧。首先，我们得公平的坐下来。现在的环境没有办法进行任何的谈话。哼。子墨，怎么了？心情不好。有点累了，是不是因为静云的事
。既然大哥说起，那我就提醒你一下，今后我个人的事情，我希望你们不要干涉。我现在的情况根本就没有心思谈论这些。正因为我了解你的情况，所以我想尽快促成你们的婚事。你没明白我的意思。就你这样的生活方式，如果一直不改变，就这么下去，不要说外人会怀疑你。就连自家人都信不过你。你放心，我不会在上海待太长时间。等我做完我该做的事情，我自然会离开。倒是你，我希望你能早点给我一个交代，咱们家的路该怎么选？我已经说过了，在家里不要谈这样的事。明明是你先谈起的。那那个女人是怎么回事啊？啊，你怎么能跟这样的女人交往呢？我跟什么样的女人交往跟你没关系，你少管闲事儿。你，哎，子木，你们又吵起来了。子木在气头上，你过两天再劝说不行吗？我们老李家的脸都被他给丢尽了。好了好了好了，时间不早了，早点休息吧。走。嗯。核心实验室设置在了地下，果然是一张妙计。我们找了那么久，原来一直在风扬计划的外围打转。你们已经破坏了我的好几处实验室，逼得我不得不全线收拢。有一件事情我很感兴趣，你们的情报是从哪里得来的？我们没有任何的情报，我们是根据你留下的线索，逐步排查到那些地方的。如果没有人指引，仅凭你们外围的调查，那不可能找到我在外围的实验室。如果有人帮忙，我们岂不是早就找到了你的核心实验室？怎么可能在外围花费那么大的财力和物力？那个地方连我都不知道。你们的情报人员再厉害，也不可能知道那个地方。原来是这么回事，李元军，别给他透露任何的消息。你放心吧，只要你把我们需要的情报说出来，那么你就可以过上无忧无虑、富足的生活。有什么办法可以让我相信你们不会出尔反尔？毕竟你们日本人的名声不是很好，可以说是臭名昭著。你竟然敢辱骂我们！我说的是事实。你们在攻打南京的时候，曾经承诺过不会残害平民百姓。可你们后来做了什么？多少百姓被你们杀害，多少妇女被你们糟蹋？你们的做法和禽兽有什么两样？这些与现在的你我无关。你想得到什么样的保证？好，首先，我们的交易要在双方都信任的场所进行。地点我已经替你们选好了，德国领事馆。德国是你们的同盟国，而我的生命安全只有在领事馆里才能得到保证。Thank <laughs> you. 
。不可能，我们不可能向德国领事提出这样的要求。那我们的交易就没有办法进行下去了，除非你们还能再提供一个我们都信任的场所。看起来，你根本没有什么诚意。你为什么这么说？你一开始说这些话，还让我真的相信，你是为了求生而做出这样的举动。但是现在你说的这些要求，其实根本就是为了拖延时间。我之所以还要耐心跟你谈下去，是因为我没有搞明白你拖延时间的原因。即便如此，我还敬佩你的勇气还有毅力。只要你答应跟我们合作，这样的话，我还可以保证你的安全。如果愿意的话，林科长。我给你提供一份职务，在特高科里面任职，可是很多中国人梦寐以求的事情。你说的那些人，是我们中国人的败类。作为一个有良心的中国人，怎么可能接受一个正在侵略自己国家敌人的施舍？这样的人，即便是活着。也不过就是一具行尸走肉罢了。你没有资格这样说。你不是也为了活命，在这跟我们谈判吗？我当然有资格，因为从我醒来的那一刻起，我就没有想着活着离开这里。那你说，你一直拖延时间，是为了什么？别着急。你马上就会知道的。再去。带你一起走，走。唐顺之，你我都知道，在这种情况下是不可能两个人同时都出去的。你必须要活着出去，把这里的事情告诉子木他们。走啊！
监视组的人员汇报说，我们没有发现日军的任何举动，我们的站点也没有遭到任何破坏。孙记蹲压场被捕人员有没有消息？没有。那监视田中信一的人员呢？田中信一被袭之后就回到了驻军司令部，一直没有离开。好，我知道了，你先去忙吧。是。沈飞被俘，肯定是田中信一负责审讯。可他到现在都没有离开过司令部，搞什么名堂？他到底在耍什么花样？怎么样，沈飞有消息了吗？昨天，我们整夜都在查找他的线索，宪兵队、警察局，甚至特高课，我们都进行了摸排，结果没有任何关于沈飞的消息。唯一知道的是，昨天夜里，李元浩去了日军司令部，具体去做了什么，无人知晓。沈飞一夜没有消息。日本人也没有动静，这说明沈飞已经经受住了日本人的审讯。我现在担心的还有一个可能，沈飞同志他已经牺牲了。自从沈飞出事以后，李子木的情绪一直很激动。昨天好不容易把他安抚住了，但是，如果沈飞真的遭遇了不测，我怕他一时冲动会做出什么事情来。大嫂。这么早就出去啊？啊，早饭已经准备好了。啊，不用了，我约了朋友，我先走了。方姨，哎，少奶奶，早饭准备好了没有？准备好了。子涵还没起呢，你先去把牛奶热一下，一会儿该凉了。反正大少爷还没起来，我先去把二少爷房间收拾一下再去。子木不是不让别人去打扫他的房间吗？你就别管了。嫂子，你在我房间干嘛呢？我看你房间太乱了，所以想要帮你收拾一下。我知道你不想。嫂子，我没有责怪你的意思，但是以后我不在的时候，我希望你不要再这么做。那好吧，你哥也应该起了，我过去看一下。大嫂，子木，既然已经回来了，吃过早饭再走吧。不了，我约了朋友，不吃了。那好吧。闪开！闪开！
我们奉命来协助太君，请问有什么吩咐啊？你们负责维持这里的秩序。如果发现有人前来认领这群反日分子的尸首，协助我们抓捕他们。你放心，放心。您放心，交给你了。好。干什么呢？严队长，您不是不当值吗？关你屁事儿！您就是严小丽严队长吧？如果不想死，就别出事。金茂队长，维持个秩序，这算什么事儿？绕一下。什么意义？难道你以为敌人会因为一具尸体来对我们冒险进攻吗？不可能，我相信我们的敌人不会那么愚蠢的。但是我希望这样做，能够激发他们心中的怒火，可以转移他们的注意力到复仇上面。这样的话，我们可以转移他们的视线，同时打乱他们的部署。田正军，可是这么做，对你的安全会产生极大的威胁。我不同意你这种做法。你放心吧，我们的特战队会始终在我的身边保护我的安全。如果他们还要对我进行袭击的话，那是自寻死路。好吧，既然你已经做出了安排，我就不多说什么了。如果需要特高科的帮助，请随时通知我。好。喂，你好，李公馆。请问二少爷在吗？子木他没在家，一大早就出去了。请问他去哪儿了？我不太清楚。你有什么事吗？等他回来，我告诉他。不必了，谢谢。行吧，那我回去打听一下，有消息我就告诉你。不要走你了。如果你找不到我，可以去修车行找阿杰。我另外两个兄弟藏在哪儿？班长，有沈飞的消息了吗？还没有。一晚上没有他的消息，沈飞他会不会？闭上你的乌鸦嘴，他肯定没事儿。行了，你俩别说了。现在没消息，至少证明沈飞还有可能活着。我知道你们很担心他，我也一样。现在所有人都在寻找他的下落。相信很快就会有消息了。啊，阿杰在吗？哦，在那儿呢。哟，市政府的警察跑到租界来做什么？你就是阿杰？是我。李子木在哪儿？我不认识什么李子木。你要是想办案，就同巡捕房的人一起。少他妈给我废话！兄弟
，我是二少爷的好朋友，我有重要事情要告诉他。他是不是还有两个好兄弟在你这儿？如果他不在的话，你带我找他们也行。二少爷在里边，跟我来。二少爷，小丽，有沈飞的消息了吗？快说，沈飞现在在哪儿呢？啊，沈飞兄弟牺牲了。你消息可靠吗？宪兵队派我们去执行任务，可到了断崖场以后，原来是让我们看护沈飞兄弟的尸体。我们把沈飞的尸体怎么了？挂在大门上。二少,少爷，快去把他拦回来，要出事儿的。谢谢兄弟。少爷肯定去断崖场了，赶紧过去把他给我拦下来！快呀！哦，快走，快！快所有监视组和情报组的人员都已经出动了，应该很快就会有消息的。其实当时也不是完全没有机会。如果我选择留下来，或许可以救沈飞一起离开。你不要再说这样的话了，事情已经发生了，你不要再自责了好吗？我告诉你，那时那刻你跟沈飞做出的都是最正确的决定。正确吗？抛弃自己的战友，独自离开。我想我这一生都无法原谅我自己。喂，怎么了？怎么了？到底怎么了？已经被日本人杀害了，他的尸体挂在断崖城门前，失主。过去只会落入敌人的圈套，你一定要冷静。林双，我很冷静。我之所以要马上赶过去，是因为李子木他们肯定也得到了情报。如果他们失去理智的话，那么……你说的有道理，我们赶快走。